，书记。怎么又起来了？不睡觉了？我就是在想，如果昨天跟我妈说话的时候态度好一点，循循善诱一些，我妈有没有可能就留在上海不走了？不可能，她最多推迟几天走。快去睡觉吧，一会儿不还是要上课吗？可是她如果推迟几天走，我会不会就喜欢上上海，待在这儿不想走了？你问问自己，可能吗？回去睡觉。我觉得你同屋的小朱说的挺有道理的，他毕竟是做领导的，有心得。这领导的话呀，就像他说的，那虚虚实实，你只能信一半，你不能全都信的。这么说的话，那就是林总监口蜜腹剑了，差不多吧。不过不管怎么说，小鱼的第一篇文章确实是救了你啊。当时于初辉那篇文章根本不是我想表达的态度。我宁愿不争，退一步海阔天空。我要让宋丽知道我的态度是什么，等到她心平气和的时候，她就会明白的。可是现在于淑慧这篇文章是把宋丽放在火上烤呀，而且宋丽也不知道这个文章是未经我的授权就发布的，她能原谅我才怪呢。这每个人的性格啊，决定他的处事方式。你看你，始终保持真诚。久见人心，人家早晚也会明白你的。至于小鱼嘛，那不管怎么说，他出发点是好的呀，人家是帮了你的，你记得要好好谢谢人家。妈，我现在把叶深深也得罪了，可是我当时心烦意乱的，我真的没有留意。这事儿啊，你还真得要当心。你看你。从小就容易沉浸在自己的精神世界里面，顾不得看到别人的酸甜苦辣。可是这事儿啊，在别人看来，就叫目中无人。次数多了，人家真正也会心寒的。这人际交往真麻烦，要是有一台机器能够照到人的真心就好了，就不用这么麻烦。谁？这么动听的歌声还能是谁呢？今天我们去哪玩啊？哦，不对，你今天要上课。哎，是啊，打第二份功课太累了。但是我一想到钞票吧，人了。你这么早就锻炼回来了？你这是戴着眼罩说瞎话。我这是去买菜了，我手里拎的都是菜。有你跟朱姐、朱玉在前，我也不敢再偷懒了。哪里？你去新公司就是精英阶层了。看来昨天晚上不止二二零二有问题，而是整个二十二楼。不行，戴维来电话，李奇行凌晨醉驾，车祸进医院。啊？没问因为什么。戴维的电话，我进去睡去了啊。人人因为我家的事儿，凌晨被叫醒了，这才刚睡一觉。昨晚今晨啊，我们二十二楼真是被一网打尽了。本来以为你能是条漏网之鱼，努力努力，挣钱养家。醉驾 ，David 来报说明：一，与 David 在一起，说明李晓没脸找原先的朋友；二，李晓敢醉驾，说明近期情绪不稳定，不稳定到何种程度；三
：李大会不会前来上海处理？四，搞清楚是醉驾还是酒驾。醉驾、拘役，一到六个月，数罪并罚一年，刑法的一种。对呗。从珍珍那儿要的你的电话啊，我听珍珍说了，李奇行酒驾。是，所以我恳请你放过他。他酒驾你怪我？没有直接的，也有间接的关系。我是觉得你可以适可而止了。凭什么呀？李奇行是无辜的。你现在的行为举止已经伤及无辜了，你知道吗？那李勋伤害的那些人不无辜吗？怎么，你想当李勋那样的恶人？那如果你要是道德这么高尚的话，你应该去质问李勋，而不是我。不要捡软柿子捏。不好意思啊，我昨天一晚上没睡觉，我来把这关系捋一下。李奇行他不是我朋友，只是一熟人，但是即便是熟人，我也看不过眼了。他即使没有发生这个车祸，现在也已经濒临精神崩溃了。他精神崩溃关我什么事儿呀？我都还没崩溃呢，啊，他自己那么脆弱，还得我来承担责任，凭什么呀？闹大了，你觉得你自己不会被挖出来是吗？那我等着呢。让你适可而止，这也是为了你好。没关系，我自己非常好，我给自己留的后路那是四通八达，可他不一样了，他得坐一到六个月的牢，对吗？而且会留下案底。谢谢你啊，今天给我带来这个好消息。你来看一下李奇行，好吧？你看完他之后，我相信你会有罪这些的。我觉得我看了他，我会非常的心花怒放的。而且，你给我打这个电话，正好解决了我心中的两个疑惑：到底是酒驾还是醉驾？是醉驾，对吧？那人伤的严重吗？不严重。那你既然在他旁边，你为什么没有阻止他呢？所以你才是这个损友，你应该先谴责你自己，再来质问我。我是事后才接到电话，赶去公安局的。我和魔鬼对视多了，确实容易变成魔鬼起来吧，还有半个小时就上课了，起来收拾收拾啊！杨老师，我这年纪大了，容易累。你刚多大年纪啊，小丫头片子，快起来！嗯今天谁没出门？如果我妈妈来了，请留住她，并立刻给我来电，万分感谢。不在，在酒店突击查房。
，不知道谁会承受朱杰的火气。你们俩过来，自己看。看样子应该是茶渍。这位客人没有在床上睡过觉，但是却坐在上面喝过茶。弄脏了以后，把枕头掉了个个继续使用。而我们的服务员发现床品没有被使用过，就偷懒没有换，只是捡了捡毛发就算完事儿。茶，这间房间换下来到底是一套还是两套不走？小闪，你查一下今天早上幺幺零三到底换了？还有这个位置，有的时候饮料打翻在桌面上，但是却会挂几滴在桌面下，所以要仔细检查。李经理，幺幺零三他换了一套补草。当时服务员跟领班各扣五十。你们要记住这个问题，以后遇到一位客人住的是标间，要仔细检查。朱经理。刚才被你扣掉五十元工资的刘春燕，在楼层哭着要辞职呢。她说：“大家都这么做，凭什么只扣她的工资呢？”她说：“这不公平。”这种事情确实是各大酒店房屋部的通病。服务员偷懒容易，领班太难查，所以一定要严抓严管，抓到一个处分，绝对不能让他们觉得有侥幸心理。你通知上去。好，朱经理。我刚跟那个什么刘春燕谈了一下，她根本意识不到前面一个客人穿着外套碰过的床单被套对后面一个客人意味着什么，她觉得复杂啊，可以接受啊，这客人矫情个什么呀？啊，只是碰了碰就把那些布草都换掉，这多可惜，多浪费啊！我只好跟她说，这是制度，你不要问问那么多为什么，还是不接受。刘春燕，工作经验两年，工作两年了还这么有个性。他要是拿到办公室来，直接让他签字走人，不用劝，然后让保安协助直接请出去。等周一再回来办事下所有的手续，没什么提前一个月通知不通知的。好吧，现在其他楼层的服务员都看着我们呢，正好可以表露我们的态度。老大，我有。等会儿我也去三楼去见几个新人。好嘞。人师傅跟我说，通知十个人面试，结果只来了五个，跟我那时候可真不一样。通知十个人面试，能来十一二个，都争着抢着来要工作。朱经理也带我去看看好不好？好呀，真是有人漏夜赶客场，有人辞官归故里呀、啊。朱经理不也是吗？今天原本还是你的休息日呢。珍惜工作机会了，毕竟我现在的生活水平都是拜工作所赐嘛。哎，我初中同桌脑子挺灵光的，可他就是不想工作。一天到晚就是打游戏，靠着父母的补贴混日子。但是他爸爸就是工厂一看门的，妈妈就是一卖菜的，抽空当钟点工，就这么养着一个四肢发达的儿子，供他吃穿玩游戏，也不知道是怎么想的。跟我一起出来读职高的很多已经结婚生子了，还千方百计的要生二胎，在家里做全职妈妈，用的是老公的不算高的工资维持生计。毕业十周年聚会以后，我就想着。我拼死也要保住自己的饭碗，可人家看到我这种周六周日也在努力工作的，也想着拼死也要保住自己老公，所以呀、啊，人各有志。要不我把床给你降下来，你好好休息会儿。别，胸口被那个安全气囊打得好痛，躺下来喘不过气儿。你就庆幸吧你。车祸里头，大脑脊椎没受伤，那就是答案。别矫情了，睡会儿吧，我也过去眯会儿。
。等等，我想再喝口水。我再次提醒你啊，是时候给你爸、你妈那边去个电话了。别别别别别，他们现在自己的事儿都忙不过来呢，还操心我呀？一会儿护工来了，你就回去睡吧。你那车得修，而且警察说了，你出院以后是要去坐牢的。你到时候怎么跟你爸你妈解释你消失的这段时间，还有你现在这生活，你打算怎么照料？指着那护工过来帮你，我丑话说在前面，明天我要去上班的，我没法过来照顾你。看看你这脸，你说我怎么就没帮你擦把脸呢？要不顺带着帮你把身上也擦了，宿醉完以后搓个澡，那最舒服了。哎呀，威胁不成，他显得我像扫狼喂，你长话短说啊，我这里还有事儿呢。啊，珍珍，你赶紧帮我想个办法好吗？李奇星现在精神状况很不好，那个 Lucy 又动不动人身威胁，而且丝毫没有软化的意思。大哥，你什么意思啊？你昨天晚上没睡好是吧？你是想让 Lucy 去探望李奇星啊？啊，不是，我我是。David， 我告诉你我的态度。一个满脸阳光的少女忽然被性侵未遂，又被整个社会抹黑，被迫背井离乡，这浑身要是没长出点力气，我都觉得那不是真人。也是。而且 Lucy 又没有怼天，没怼地，只怼李家人，她已经蛮好的了。我自问这件事情，如果轮到我头上的话，我未必会做的比她克制。可李奇行无辜，我也能够理解。我从崇明岛回来这么多天，我就一直在想。想来想去呢，我的态度是：只要 Lucy 没有触犯法律，我全力支持他去揭露李寻，让他为此付出代价。嗯，是，是。那不就完了吗？李奇星现在的精神状况，一方面是情商，另一方面是他对他爸的幻灭。行了，不说了，你加班呢吧？没有，二叔推荐我来看一个机床展，还给我安排了专业的高手钟鹏浩同行。于是呢，我就叫上了同窗同学，现在整整三个行业，所以呢，肯定能够开阔见识，大受启发的。你们这些人啊，这么多天呢，沉湎于伤春悲秋，不看一眼窗外的鸟人，我鄙视你们，懒得理你们。哎，真真。对父母幻灭这种感觉很不好，你能明白吗？哎，对不起，可你也并没有去酗酒去自暴自弃呀。你这不因为我有你可以投靠吗？我也是凌晨通过警察被通知来医院的。见着李七星后，我也不能撂下他在那儿不管。何况，我觉得我跟他心有戚戚。不说这些了，你替我跟 Lucy 道个歉。嗯，行，拜拜。
。真真，你们还在展会呢？你下课了？你现在赶过来也看不了展了。你还有力气吗？要不要去附近找个吃饭的地方，我们吃吃饭聊聊天？没法去，等下还得去陶爷爷家里问问。啊，好，那你有情况给我打电话。拜拜，拜拜。工作忙完了，我送你回去。于老师，签个到。你脸色怎么这么不好啊？呃，我车停在。那我就陪你走一走，好吗？随便。你是不是遇到什么困难了？如果有什么能帮忙的，你你尽管跟我说。我爸烂赌，家里被砸得稀巴烂，值钱的东西被搬空，房子拿去抵了债，可还是欠了两百多万。我妈住到大姨家去了，我爸一会儿一个催命电话，问我要钱救命。你帮不了我的，我去等公交，你不用送我了。谢谢你啊，没什么事儿的话，就早点回去吧。阿初，想什么呢？走这么慢，就是觉得挺累的。你这是刚写评回来啊？换季嘛。你妈还没找到？嗯，估计是回老家了，大概是回大姨家了。她一今天一个劲儿的给我打电话，我也没接，不知道该说些什么才好。你是不是因为你妈妈不信任你？所以你特别难过，可不嘛！我努力替我妈安排好一切，她却拿双腿投了不信任票。我五年前也因为我爸妈不信任我离家。其实外界的压力我都可以承受，但是他们不信任我，我就崩溃了，搞得我自己好像真的做错事儿一样，逃去了国外。你这么坚强。哎呀，开心开心，以后咱俩就是难兄难弟了。我这也算是海内存知己，天涯若比邻，内心更加的强大了。哎，不过这一天下的我也想通了。你看这风调雨顺，国泰民安，我妈要没病没痛，要不是个糊涂的，怎么会把日子过得这么糟糕？只是我这一想起来，心里还是会有些不舒服。这世界上啊，没有无缘无故的信任。我才勉强养活自己，我制定的生活规划又怎么能让我妈轻易相信呢？暂时起码，我也得先证明自己，也别太苦了自己。老师不使劲证明自己，谁能看见我的内涵啊？我都看不见自己的内涵，更何况……不为难我妈，从今天开始好好加油，真加油！加油，加油，回家，走。嗯，朱姐，你又在做什么好吃的？
小米椒炒腊肉，我一个老客户送的小米椒，一会儿你尝尝。行。哇，好香啊！你明天加班吗？不加。你有啥打算？我那有一堆司法考试、培训课程的录像和文字，打算看一看。你要不要写？可以培养一下不同的思维方式。可以呀、啊，正想跟你说呢，今天处理了一个违规，虽然轻车熟路吧，但是总觉得意犹未尽的。出了这种问题的时候，你要是丢出几个专业词儿，再给他罗列的一二三四很清晰，人家觉得你很厉害。哎，就是这个意思。我呢是最不想别人说我是实干型，可是偏偏在这方面，哎，我最心虚。你自己能说出来，说明你已经不计较了，好吧？早啦，阿初，不吃点儿，不吃了。哎，阿初，你不是说去陶爷爷家吗？完了，我上公交车先打发了一个讨厌鬼，结果一上公交车我就睡着了，把这事儿忘了。我说心里这么别扭呢，我现在就去了啊！哎，你等等，我送你去，等我换个衣服啊，等着。只有我一个人整天无所事事吗？喂，大姨，我阿初。哎，妈妈睡觉了没事儿，我跟您说几句话就行。你也知道，我妈回老家肯定要丢半条命，既然她先到的是你家，我也就放心了。我立刻汇三千块钱给您做交通费，想麻烦您无论如何把我妈妈抓回到上海。放心，我现在找到新工作了，能养得起妈妈，我再努力努力会更养得起她。嗯，谢谢大姨。走吧。这样子，说到底，律师讲逻辑、讲理性，就是不能感情用事。管理虽然不是律师上法庭，可做出每一个决定都随时可能会面临诉讼，所以每一步的处置首先要合法，万不能一心软留下把柄。尤其劳动仲裁本来就具有倾向性。来啦。哎呦，你稀客呀！啊，我平常不敲你的门，是因为我不擅长人际交往。张浩、朱姐也在，不过今天一大早没看到真真和阿初，平时他们俩最闹了。啊，阿初的大姨连夜把阿初妈妈送到火车站。他去接站了，真真呢说没见过虹桥站，去凑个热闹。嗯，有啥事儿呀？谢谢。我听说你们在看法律方面的资料，所以想向你们请教一下。宋丽现在是不可能跟我和解了，我也给公司造成了巨大的损失，他们不会让我留在那儿的。所以我想问一下你们。你们是觉得我主动提辞职呢，还是等着公司来辞退我呀？这个事儿我也问了我妈，我妈说她一辈子待在事业单位，她也不太了解，所以让我请教一下你们。朱姐的意见呢？看你自己的心意啊，走有走的办法，留有留的办法。我想留，我不想在人才市场找工作了。我就像个商品一样被随便点亮，还要被无底线的挖隐私
。可是我已经想了一天了，也没有想到能留在公司的方法。你可以在微博上公开向宋丽道歉，态度要极度示弱，要让众人都觉得你是整件事情最大的受害者，你才是可怜的弱者。这样，你能逼着松里不得不公开接受你的道歉，以挽回自己已经受损伤的形象。你们公司看了你们两个公开和解，也没有理由再辞退你了。这个方法不是？对，就是耍无赖。但是你除了这条路，没有其他路可以走了。你们公司就是在逼着你知难而退。要不你问问你妈妈，看看这条路可不可行？谢谢朱姐。朱姐，公司最喜闻乐见的，是不是就是员工主动请假？是。嗯。嗯，我先走了，谢谢你们。嗯。他都不相信你，还来问你干嘛呀？你也真是好脾气，不仅把答案告诉他，还把原理也解释给他听。小孩子嘛，涉世未深，太想当然，又自我为中心，也是可怜。其实我也不知道我该怎么对待他，但他既然来问了，我还是该指点的。毕竟不能眼睁睁的看着他走到歪路上去。嗯，这个在公司做过几天人事的，竟然来问我。公司最喜闻乐见的是不是员工主动请辞？你是故意的吧？省得他来请教你。嗯，哦，被你发现了，一个个的都不省心呀、啊。不过，为什么公司辞退员工这么麻烦？我那两个月还真的没有接触成。劳动合同法执行力太强。其实何敏红在他们领导眼里只不过是一个可有可无的小角色，寻常是不会把他赶尽杀绝的。只是因为他们领导嫌他太固执，遇令不清，所以呢，顺便找了个理由呢拿捏他，打碎他的自尊。这样一来呢，像这种又固执又主张的人，以后就会言听计从，嗯，容易管理。不过如果他主动请辞的话，他们领导一定更欢迎。那为什么你不直接告诉他领导的真实想法？我不敢啊。我不知道他放松警惕以后会怎么跟他领导说话。万一真的得罪领导了，把他开除了，那他就会怪我，是因为我的引导导致他放松警惕得罪领导。你想啊，他可以责怪阿楚写那篇长微博，自然也可以责怪我的帮忙。我呢，还是老实点，顺势点播，这样也比较容易操作。朱姐的经验，字字珠玑。哎，妈，你以后就别动脑筋了，你逃不出我的手掌心。以后我说什么你就做什么，你再有跟我不一致的想法，我就会像今天似的全都掐灭，把你硬拉到我的路子上来。你可以走着瞧。哦，我昨晚亲自去了陶爷爷家，当面赔罪，幸好你没拿他签过，陶爷爷才答应再给你一次机会。我这一次没收你的身份证，换掉你的手机号，你别想再起歪心思。你如果再逃回去，我就把你的工资全花掉，让你回去也不得安生。我给了大姨三千块交通费，这笔钱也直接从你的工资卡里划掉。哦哎，来了
<laughs> How are you? Yo. You are looking for what? Say it. You. Tao Jiao Shou. 我对不起。别别别别别！你看，工作那么多天了，也该休息两天了啊！你看，月婷乘车来来去去的，也挺辛苦的啊。呃，这样，早点吃中午饭，吃好了，早点歇着啊。这个，阿厨你也留下来一起吃，啊？谢谢陶爷爷，真真还在楼下等我，我跟他一块儿回去，只是又得麻烦您了。去吧，去吧。没事儿，没事儿啊。那这个给我。哎，妈，拜托了，陶爷爷。没事儿。嗯。斯德哥尔摩综合症，这种患者的症状呢？就是会对对自己有伤害的人产生感情，包括同情、好感、依赖，甚至会反过来保护、协助对自己有伤害的人。阿楚，我听你说了那么多你爸对你妈的种种，我觉得阿姨可能就是。我之前就怀疑过是这种心理疾病。常年被我爸荼毒，落下的毛病。嗯，刚才我看你对你妈很没冷漠的，我知道你心里难受。岂止是难受啊，是心碎，比任何疾病都让人心碎。别难过了，嗯，你已经把阿姨接过来了。阿姨这次呢，既然愿意回来，离开那个环境，那心境也会慢慢改变的呀。嗯。哎呀，好了，走，跟我去看机床展，还有一下午可以看呢。不要，我们再放松一下午吧。明天开始呢，我就要去新公司上班了。到了那个公司之后呢，我一定会拼命工作，拼命挣钱。在这之前，我们两个人去我大学门口的小吃一条街，咱们去逛吃逛吃。骗子嘴上都是说明年明天，我不上当。有劲有劲了啊！好吧好吧，乖。这小猪的做法倒是挺别出心裁的，毕竟是做大经理的，看得明白。可这又不是我的错，这领导为什么要为难我呀、啊？都这么不讲道理嘛！而且妈，你和朱姐都觉得领导这么做是理所应当的。我看你有空的时候，还是多请教一下小猪吧。要不按他说的做，要么就准备被公司辞退了。可这么做……会不会太卑鄙了呀？你没这么问小猪吧？没有，我忍住了。朱姐自己都说这个方法就是耍无赖。我知道你脸上一定露出质疑了，是不是？其实小猪这人挺好的，他明明知道会被你质疑人品，他还是告诉你了。他心真是挺宽的，但是，你呀，真的是不懂事儿。人家都这么对你了，你还是将信将疑的，这样，人家小周会心寒呢。还有小鱼，人家不管是主观还是客观，都是帮了你的。你呀、啊，好好跟人家道个歉吧。这云舒辉态度恶劣，我都不知道他心里到底想的是什么。再说了，妈，你是没见到他平常是怎么对付我的。红红啊，其实很多领导的做法。差不多都是一样的。你呀、啊，心里学会忍，不管你心里有多么不屑，你面上都得给我忍下来，要不你就先按小猪说的做，行不行？可是这违心啊！爸妈倒是挺愿意养你的呀
，可是你不愿意回家呀，你非要在上海工作，你也很争气，不愿意接受我们的阶级。但是你学的这个专业，工作也不好找，而且你现在又出了那样的名，真的是挺难的。红红，你不能再任性了。那这么说的话，就是我们领导把我们这些小角色玩弄在股掌之间，然后让我们都要感恩戴德。这个大概就叫做领导的艺术吧。幸亏小猪看得清楚，你呀、啊、得好好谢谢人家。对了，过两天我给你寄吃的，顺便捎上对小猪的谢礼。哎，他喜欢什么口味？哇，我三观都颠覆了。你让我好好想想。如果他让你在夜里反复想，擦干你的泪，让你快点忘，尽全力让手挂上你脸庞，别投降，我不会让你再为谁受伤。每个人都不同，我总是闷闷冲动，我装疯，也许不会不懂装懂，但你说那对，不开心可以掉眼泪，但对手我对谁都不投降，不允许被。如果他让你在夜里。想擦干你的泪，让你快点忘，尽全力让手挂上你脸庞，别投降，我不允许你被委屈这样。如果明天还是漆黑的模样，我当你的光，做你的伪装，杀死你，解释乎你渴望。